నెట్ఫ్లిక్స్ మూవీస్ చూసేవారికి పరిచయం అవసరం లేని పేరు నెట్ఫ్లిక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కొత్త మూవీస్ లేదా టీవీ షోస్ ఇంకెన్నెన్నో వెబ్ సిరీస్లను అందిస్తుంది నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది ఒక పెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల మంది నెట్ఫ్లిక్స్లో మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ టీవీ షోస్ ఇలా చాలా చూస్తుంటారు అసలు ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ఎప్పుడు మొదలైంది ఇన్ని మూవీస్ని నెట్ఫ్లిక్స్ ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది అసలు నెట్ఫ్లిక్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఇలా నెట్ఫ్లిక్స్ గురించిన పూర్తి వివరాలు మరియు ఎన్నెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకునేందుకు ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఇక టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఇష్టమైన టీవీ కార్యక్రమాల ప్రసారం కోసం మనం ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన ఆ రోజులు గుర్తున్నాయా అప్పట్లో టీవీలో ఏదైనా మంచి సినిమా కానీ లేదా పాపులర్ సీరియల్ కానీ వస్తే అవి ప్రసారం అయ్యే టైం కోసం వెయిట్ చేసి మరి చూసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాక మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మనకు నచ్చిన టైంలో చూస్తున్నాం తద్వారా పలానా సమయంలో ఆ సీరియల్ లేదా సినిమా చూడడం కోసం వెయిట్ చేయడం తగ్గిస్తూ మెల్లిమెల్లిగా టీవీలో వాడకాన్ని కూడా తగ్గించాం ఎప్పుడైనా నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తుంది అన్న సందేహం మీలో చాలామందికి వచ్చే ఉంటుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్స్కి మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది సబ్స్క్రిప్షన్స్ ద్వారానే మూవీస్ టీవీ షోస్ మరియు వెబ్ సిరీస్లను చూడడానికి సబ్స్క్రైబర్స్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ లేదా ఇయర్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఏదైనా మూవీ రిలీజ్ అయ్యే ముందు మూవీకి ఉన్న క్రేజ్ మరియు పాపులారిటీని బట్టి ఆ మూవీకి సంబంధించిన రైట్ని కొంటారు అలా కొన్న మూవీస్ని వీళ్ళు స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో మూవీ రిలీజ్ అయిన ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు రోజుల్లో స్ట్రీమ్ చేస్తుంటారు ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ యొక్క లాభం నెలకు సుమారు నలభై మూడు మిలియన్ డాలర్స్ ఉంటుంది అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో అక్షరాల మూడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు అలానే ఇది డివిడి రెంటల్ సర్వీసెస్ వంటి మరొక మాధ్యమం ద్వారా కూడా సంపాదిస్తుంది నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ తమ డబ్బుని ఒక పెట్టుబడిలాగా టీవీ షోస్ మరియు సినిమాలు వంటి వివిధ ప్రాజెక్టుల కోసం కూడా ఖర్చు పెడుతుంది అవసరాన్ని బట్టి నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ ఒక్కో ప్రాజెక్టు కోసం ఏడు నుంచి ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు చేస్తుంది నెట్ఫ్లిక్స్కి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట యాభై ఎనిమిది మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అంటే దగ్గర దగ్గరగా పదహారు కోట్ల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ దీంతో నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్గా ఆవిర్భవించింది మొదటగా ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో ప్రారంభించబడింది ఆన్లైన్లో డీవీలను రెంట్కి ఇవ్వడం ద్వారా తమ ప్రస్థానం మొదలుపెట్టింది రెండు వేల ఏడులో ఇది దాని సొంత స్ట్రీమింగ్ సేవలతో ముందుకు వచ్చింది అప్పటి నుంచి కస్టమర్లు తమ కంప్యూటర్స్లో టీవీ స్క్రీన్లలో ఫోన్లలో లేదా గేమింగ్ డివైజ్లలో షోస్ మరియు మూవీస్ చూడడం మొదలుపెట్టారు రెండు వేల పదమూడులో ఇది ఒరిజినల్ కంటెంట్ కోసం టీవీ నెట్వర్క్లు మరియు కేబుల్తో నేరుగా పోటీ పడడం ప్రారంభించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్గా ఎదిగింది అయితే ఇది ఎలా సాధ్యపడింది నెట్ఫ్లిక్స్ అసలు ఏ స్ట్రేటజీని ఫాలో అవుతుంది మిగతా కాంపిటీటర్స్ చేయలేనిది నెట్ఫ్లిక్స్ చేసింది ఏంటి ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం నెట్ఫ్లిక్స్ మషిన్ లెర్నింగ్ మరియు బిగ్ డాటా అనాలిటిక్స్ని ఉపయోగించడం అది మాత్రమే కాకుండా నెట్ఫ్లిక్స్ టీవీ షోలకు సంబంధించిన వారితో మరియు ఫిల్మ్ మేకర్స్తో లైసెన్సింగ్ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోవడం ద్వారా కూడా మనకు టీవీ షోస్ మరియు మూవీస్ని అందిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం లొకేషన్పై డిపెండ్ అవ్వడం పాపులారిటీ మరియు పర్చేసింగ్ రైట్ని బట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నెట్ఫ్లిక్స్ యూజర్స్కి యాక్యురేట్ కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేయడం కూడా ముఖ్యమైన స్ట్రాటజీస్ అనే చెప్పుకోవాలి అందుకే మీరు యుఎస్లో చూసేవారికి ఇక్కడ ఇండియాలో చూసేవారికి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే మూవీస్తో పాటు కొన్ని నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి షోస్ ఒరిజినల్ సిరీస్ వారి వారి లొకేషన్తో కానీ రిలీజ్ డేట్స్తో కానీ సంబంధం లేకుండా యూజర్స్కి అందించడం అనేది కామన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ సిరీస్ అయిన హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ హిట్ టీవీ షోస్ మరియు న్యూ రిలీజెస్ నెట్ఫ్లిక్స్లో సెవెన్ థౌజండ్కి పైగా మూవీస్ మరియు టీవీ షోస్ ఉన్నాయి దీని కారణంగా మనకు నచ్చే కంటెంట్ ఉన్న షోస్ లేదా మూవీస్ వెతికి చూడడం కొంచెం కష్టమనే చెప్పాలి అలాంటప్పుడు మరి నెట్ఫ్లిక్స్ మనకు నచ్చే షోలను లేదా సినిమాలను ఎలా రికమెండ్ చేస్తుంది దీనికోసం నెట్ఫ్లిక్స్ దాని రికమెండేషన్ ఇంజిన్ని ఉపయోగిస్తుంది ఒకసారి మీరు నెట్ఫ్లిక్స్కి కొత్తగా వచ్చారనుకోండి స్టార్టింగ్లో మీరు ఒక సర్వేలో అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి మరియు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న జోనర్స్ని ఎంచుకోవాలి ఆ తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్ మీకు మరింత పర్సనలైజ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్
అంటే నా రికమెండేషన్ లిస్ట్కి మీ రికమెండేషన్ లిస్ట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ వారు ఒకేసారి చాలామందికి వీడియోలను ఎలా అందిస్తున్నారు అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు అందుకోసమే నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక ఆసక్తికరమైన పద్ధతిని ఫాలో అవుతుంది మనం మామూలుగా కొన్ని సినిమాలు చూసేటప్పుడు మధ్యలో ల్యాగ్ అవుతుంటుంది అలా ల్యాగ్ కాకుండా ఉండడానికి ఒక వీడియో ఫైల్ని మూడు మూడు నిమిషాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది ఈ మూడు నిమిషాలుగా విడగొట్టిన క్లిప్స్ మళ్ళీ కొన్ని చంక్స్గా విభజించబడుతుంది ఒక్కో చంక్స్ నాలుగు సెకండ్లు ఉండేటట్లు చూసుకుంటుంది ఇలా విడగొట్టిన చంక్స్లో ఒక్కో దాన్ని ఒక్కో ప్రాసెస్లోకి పంపుతుంది ఆ ప్రాసెసర్లో ఆ నాలుగు సెకండ్ల వీడియో చంక్ను థౌజండ్ ఎయిటీ పిక్సెల్ సెవెన్ ట్వంటీ పిక్సెల్ ఫోర్ ఎయిటీ పీ త్రీ సిక్స్టీ పీ టూ ఫార్టీ పిక్సెల్ ఇలా డిఫరెంట్ రిజల్యూషన్లోకి కంప్రెస్ చేసి సేవ్ చేసుకుంటాయి మనం మూవీ లేదా టీవీ షోస్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ నాలుగు సెకండ్ల చిన్న చిన్న చంక్స్ని ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి మీరు నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏదైనా మూవీ చూస్తున్నప్పుడు మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటే ఈ సర్వర్స్ మీకు హై రెజల్యూషన్ ఉన్న చంక్స్ని ప్లే చేస్తుంది ఒకవేళ మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ సడన్గా స్లో అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ సర్వర్లు కొంచెం తక్కువ రెజల్యూషన్ ఉన్న చంక్స్ని ప్లే చేస్తాయి ఒకవేళ మీ నెట్ స్పీడ్ పెరిగితే మళ్ళీ హై రెజల్యూషన్ ఉన్న చంక్స్ని ప్లే చేస్తాయి ఈ విధంగా నెట్ఫ్లిక్స్ మన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ని బట్టి వీడియోస్ని స్మూత్గా ప్లే చేయడానికి చూస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకు తెలియకుండానే జరుగుతుంది తద్వారా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎన్నో లక్షల మంది నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒకేసారి మూవీస్ టీవీ షోస్ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తున్నారు మరి నెట్ఫ్లిక్స్కి సంబంధించిన సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉంచుతారు ఈ సర్వర్స్ అన్నీ ఒకే ఏరియాలోని బిల్డింగ్లో ఉంచుతారా లేకపోతే వారు ఏదైనా ఒకే పెద్ద సర్వర్ ఫామ్ ఏమైనా ఉందా ఒకవేళ అలా సర్వర్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గర స్టోర్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే సమస్యలేంటి వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం నెంబర్ వన్ ఎక్కడో దూరంగా ఒకే చోట ఆ సర్వర్స్ని స్టోర్ చేస్తే ఇంకెక్కడో దూరంలో ఉన్న లొకేషన్లో వీడియోస్ని స్ట్రీమ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది దీని కారణంగా వ్యూవర్స్ చూసే వీడియోస్ చాలా లేట్గా లోడ్ అవ్వడం లాంటి సమస్యలు చోటు చేసుకుంటాయి అంతేకాకుండా అలా ఒకే చోట అన్ని సర్వర్స్ని స్టోర్ చేయడం వలన ఎప్పుడైనా భూకంపం లేదా ఏదైనా ఒకలాంటి ప్రకృతి విపత్తు సంభవిస్తే వెంటనే ఆ సర్వర్స్ అన్ని ధ్వంసం అయిపోవచ్చు కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం సిఎండి అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్స్ని ఉపయోగిస్తుంది నెట్ఫ్లిక్స్ సినిమాలు మరియు టీవీ షోలను స్టోర్ చేయడానికి మరియు ప్రసారం చేయడానికి కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్స్ సిడిఎంను ఉపయోగిస్తుంది తద్వారా మల్టిపుల్ లొకేషన్లో సర్వర్స్ని ఉంచి అనేక జియోగ్రాఫిక్ ఏరియాస్కి చాలా క్విక్గా సర్వర్స్ లోడ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అవి చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ చేస్తాయి ఒకటి లేదా అనేక లొకేషన్లో ఏదైనా ఒక సమస్య కానీ లేదా అంతరాయం కానీ ఏర్పడినా కూడా బ్యాకప్లు రెడీగా ఉంచుతాయి ఈ విధంగా నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది పనిచేస్తుంది సో నెట్ఫ్లిక్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను ఎంతో కొంత తెలుసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ని మీకోసం తేవడానికి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్